，山木少佐，你的狙击手在干什么？放心吧，连队长。蛇盘山是我们的了。给神谷师团发报，嗨！我军已占领蛇盘山，正在扩大战果，一定会把抗日小分队挡在蛇盘山。号给山木少佐的电报。泥鳅已入土，风筝刮向虎头岭。他说什么？我的特工已经混进了黄明峰的队伍，他们很快就会到达虎头岭。他们来干什么？对付你的狙击手吗？来送死，连队长阁下。广<笑>四少佐，嗨，请你不要小看你的敌人黄明峰，要不然死的就是你，广四军。嗨，带你的人去阵地吧，给我狠狠的打。嗨，黄明峰。你想怎么对付我的狙击手呢？他会像吸血鬼一样，一个一个杀了我们的狙击手。师傅，可这是我们的阵地。我和你的想法是一样的。他掩护，一个开完枪马上转移，另一个负责掩护的。对，就是这样。我两个机枪手和一个营长，就是被来自不同方向的子弹给打中的。他们有多少人？有十个，差不多吧。我们是没弄清楚，反正人不少
慌张，我发现一个狙击手。不着急，先跟我回指挥所。大哥，啊，大哥，都到齐了吗？到齐了。有什么发现没有？有，有两个狙击手。大哥，我这边有一个。我发现有两个。两个。我发现一个。哎哎哎哎哎哎哎！是一个吧？哎哎哎哎！我看见两个，在那边，左边一个小山包上，还没等我开枪，立刻就咬了我一口。是。啊，我看到那边两个山坡上，有两个山包是最佳狙击位置。大哥。我的那个在这个山坡上的右下角，快接近山脚了。我这两个在这个树林里的中间。这儿有两个，中间靠左，就在林子里面。要是鬼子在这个地方，他就控制了我们的阵地，几乎没有死角。他们都披着伪装网，跟周围的环境非常相似。没错，一眨眼的功夫就看不到他们了。阿连长，必须给我坚持到后天的拂晓，哪怕只剩下你一个人，也要死在敌人的阵地上。但要连坚持到今天晚上都不够，那就下阵地接鬼子的。我们根本下不去，我的两个班全都牺牲了。那你让我怎么办？我去给你拉子弹啊！请求纵队支援。我跟你说过多少次了，没有支援，一个支援也没有。他娘干不了，我现在就撤了你。给我去！是。王团长，我保证天亮前消灭鬼子狙击手。你要办不到的，我办不到，你可以枪毙我，军法处置。好，从现在开始，这里就是你的指挥所。通知所有人，跟我去阵地。是。师兄，你疯了，他就在那枪毙你。所以我们必须完成任务。小周，你带着大伙去做伪装网，减肥之前必须做出六张网。是。春子，你看，这样可以吗？师傅的意思是，我们可以埋伏在狙击手的周围，等待黄明峰。啊，对，在每一个狙击手周围三十米处，埋伏三个冲锋枪手和两个武士，这样等黄明峰一靠近狙击手，我们就打他一个措手不及，哼，置黄明峰于死地。是个好办法。我们分头带一个小组，分别安排在我们三个区域。师傅、师妹，我看你们就不用去了，这里需要你们坐镇指挥啊。我们都出去了，还指挥什么呀？现在最重要的是保证狙击手的安全，就这么定了。中村，不用担心你师妹。要发挥主要作用的是冲锋手，只要冲锋枪手第一时间内能够对付上黄明峰，就会打他一个措手不及，我们就根本不用出手。师兄，你一定要带好冲锋枪手，别让黄明峰到眼皮子底下还不知道。师妹，您放心，这次我绝不会让黄明峰溜走。好，你去准备吧，我们午夜出发。嗨。我们两个小组任务都不一样，潜伏组负责搜索和锁定敌人，狙击组负责保护潜伏组，并且进击消灭敌人。我们会把这个布条系在我们头上。狙击组要特别注意我们说好的前后左右的手势。另外要记清楚，每一个手指代表五到十米，你们可以以此推断敌人的位置，明白吗？还有什么问题？我有问题。说，要是我们看不清怎么办？你们前面或许有东西。是啊，黄营长，如果我们互相都出现了死角怎么办？如果出现死角，大家要自己见机行事，而且自己要寻找目标。清楚了？清楚了。清楚了。另外，山姆是个特别狡猾的人，他一定会在他的狙击手周围设置埋伏。大家每一个人一定要仔细观察，绝不能上他当。不到万不得已，绝不能暴露自己。一定得坚持到明天晚上十二点之前，秦团长会配合我们，实施我们的第二行动方案
，再往前走就是鬼子阵地了，我们就在这儿分开。好，注意安全。大哥，小心。师兄，小心点儿。雪飞，我刚才对你可能凶了点儿，别往心里去。才不是一点儿呢。你看看你，现在师傅不在了，我就不能再像小孩子那样对你了。哎呦，行了，这么大人了，哭哭啼啼，像什么样子？你又是我师妹，大伙都看着你，我对你严格要求点，也是为你好，明白吗？不明白。哎，以后你会明白的。这次我们执行的任务非同寻常，不但关系到大家的生命，更关系到我们能否完成任务，所以要格外的小心。记住了啊！记住了，大哥，放心吧。六兄弟，我们离得最近。咱们多照顾他点啊！放心吧，大哥石头后面。好，你们过去，我们就隐蔽在你们周围。好。你们在周围散开，一旦有敌人出现，立刻干掉。嗨嗨。听我说，我们就在这里等。发现情况，一起上，去吧。嗨嗨
死，当然是公子死。可铁大侠他们也好不了。哎，你向着谁？什么叫我向着谁？那些带冲锋枪的家伙，你以为是摆设？哼，他砸摆也不会是铁大侠他们的对手。我是说他们不是摆设，他爱砸摆砸摆。你小心点吧。你去那边，嗨嗨，剩下的人就地解散，盯住狙击手周围。你去那边，嗨，都记住，只要有人接近狙击手，无需等待命令，立刻行动。嗨就是先找到鬼子，并且消灭他们。去把他们叫来，我有话要说。是
里的鬼子。
干什么？我的人都死光了，你还躲？你喊什么？我们的人也都牺牲了。谁也没谈出怕死。这是第二个，我们至少还要干掉四个。我知道，刘根和王大杠他们呢？他们都牺牲了。是铁虎潜伏的位置。还有两个在哪儿？不知道，也许在楚乔潜伏的位置上。你打算怎么打？
，连队长怎么说？这个混蛋！还有进攻吗？是的，午夜。那我们呢？配合进攻。师妹，我们只剩下两名狙击手了。马上集合所有冲锋枪手和所有武士，搜索我们埋伏的几个点。嗨，武士，冲锋枪手，跟我走。嗨，黄明峰，我真佩服你的胆量。不过你太小看我山木春希了，我会让你为此付出惨重代价。全尸。
他们可措手不及，要不然我们根本就冲不上去。好，走严防狙击手。第二步。
。山部少佐命令我们保护连队长。混蛋，不击退八路，怎么保护连队长？这是连队长的命令，快回去！同志们，我们一定不能让鬼子先开枪，更不能暴露我们的意图。先发制人，走，走，走。啊钟大侠，去支援黄营长，只有拿下鬼子指挥所才有希望。这里交给我啊，快走！黄营长，你要小心。走。啊啊啊马上撤退！连队长命令撤回原地，防止八路军突围。嗨，团练，马上撤退！快！嗨，连队长命令，马上撤退！许团长呢？怎么了他？团长他牺牲了。那现在谁指挥？本来是二营长，可他也牺牲了。现在没人指挥了。你是黄营长吗？是，你是。我是三营副营长宋来福。几位营长都牺牲了。我们刚才和团部的几位参谋合计了一下，决定由您来指挥。我们不能没有指挥啊
。现在我们这个团全部都算上，也就还有一个营的人。但是我们最终还是把失去的镇定给夺了回来，以后就再也不能丢掉他。那好，暂时就由我来指挥。弹药还有多少？我们刚刚缴获了不少鬼子的弹药，坚持到天亮应该没有问题。嗯，好，只要能再坚持两个小时，我们就能完成任务。这样，你马上通知排异商的干部，集合，我们抓紧时间开个会。是，队长，黄营长，钟姑娘，钟姑娘，你受伤了？没事，都是跑的时候，树枝刮的皮外伤。不要紧吧？王大哥他们呢？牺牲了。对了，那个哑豆，他不是哑巴，他是个日本人。难怪总队刚转移到新地方，鬼子就跟来了。这个江副镇长一定也是鬼子奸细。那他现在一定随着纵队转移呢，这太危险了。都到指挥所去。一队、二队从左右夹击石盘山，三大队担任正面主攻，一定要在天亮前拿下石盘山。嗨，慢！山木少佐，这里已经不需要你的特别行动队了。马上集合部队，我们有新的任务。你说什么？许少华的主力已经从虎头岭后山突出我们包围圈，现在进攻蛇盘山已经没有任何意义。你怎么知道？这个你不用过问，执行命令。放肆！凭什么执行你的命令？你马上就会收到神谷将军的命令。报告，将军电报。许少华纵队主力已逃出我军包围圈，向莱固一带山区逃窜。命一部火速向莱固一带前进，对许少华司令部实施袭击。十七连队交由山木少佐指挥。现在你清楚了吗？是。马上集合部队。十分钟后出发。嗨，走。通讯员，到。马上给神谷将军发报。嗨。控制江副镇长不是问题，但是要找到并全部消灭他的同伙，并不容易。还有，如果鬼子已经得到了江副镇长的情报，那么。纵队主力的行踪也一定被鬼子掌握了，眼前这股鬼子也就不会再进攻我们蛇盘山了。你看。这里也是埋伏的好地点。报告，神谷将军来电。念。同意你之计划，兵贵神速，立即行动。神谷官夫。我们可以从蛇盘谷插过去，绕过五娘娘山，再经盘水河直插来固。切记，在整个过程中要随时跟零号保持联系。零号小组，机警干练。他一定会在第一时间将徐少发主力动向报告给我们。报告，部队已经结合准备完毕。好，出发。嗨，山木会在江副镇长的情报指引下跟踪，或者偷袭。偷袭？他会走哪条路呢？什么？蛇盘谷、五娘娘山、盘水河，然后是来固，他会这么走吗？黄明峰
，你就好好守着你的阵地吧。你现在一定在庆祝夺回阵地吧？我会让你哭都来不及。这是最近也是最隐蔽的路线，他一定会从这儿。他距离蛇盘谷比我们远。哎，黄营长，马上集合部队撤离阵地。撤离阵地？对。为什么？没时间解释。你这样，率部队撤出以后，马上赶到蛇盘谷西口埋伏。碰到鬼子以后，不能惊动他们，跟在他们后面，等待最新命令。黄营长，你插到这哪一处啊？我们听命令。是。集合部队，报告。来了，黄营长，司令员电报。念。已将江副镇长暗中控制，按你的设想，由他完成误导鬼子的任务，命令部队尾随但不惊动随之而来的十七连队，争取将其全部消灭。黄明峰率突击队回司令部报道，其他行动由宋来福同志全权指挥。许少华，任务都清楚了吧？清楚了，黄营长，咱们这就赶紧分头行动。是，是。黄明峰不在这里。如果下一次还是这些土八路攻击的话，那就可以说明黄明峰已经死在了玉龙山口了。哼，山木，我说过，
，在那样的环境下，那种火力打击下，是没有人能够活着出来的。出发。中隐蔽来了，狗日的来了！打！有伏击！快趴下！让他们跑了！有你这么打枪的吗？子弹打光了以后怎么办？我不就想多杀几个鬼子吗？我哎呀，好了好了，我错了。这算什么打法？一点章法都没有，土包子！哼，都是些土八路游击队。如果黄明峰还活着，他绝不会这么愚蠢。嗯，看来我现在真的可以好好的睡一觉了。哼哼我们要个卡车，共存亡。
怎么样，苏姑娘？哼，想过我这一关，不容易。呀！嗯。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！